hindi pala naka-on. <laughs> Ayan. Hello, March 16, 2020, on the way to Suwarnabong Airport. Suwarnabong Airport, Bangkok. Uh, I'm here with uh, Sir Toto and Ma'am Betty and IJ. <laughs> Tulog na. At ang dalawa kong kasama na sa likod tulog. Uh, all the way from Kurat to Bangkok. Si Sarah nag-drive. Ayan, nagmalasakit sa amin. Ayan, anong ilang kilometro ulit, sir? Pagpunta doon? 300 kilometers. Grabe, malis kami na para. 5 a.m. Ngayon, uh, quarter to 9. Uh, hindi pa kami nakakarating sa layo talaga so mabuti na lang natin nila kami so sana wala na birya sa airport at maka uwi kami ng Pilipinas dahil nagsagsaga ng issue and malapit na kami sa airport talaga minabol yung sir yung oras March 16, 2020. Dito kami sa Suwar na pa rin. At na-meet ko mga Filipino. Si, ang pangalan mo nga sir? Hello guys, si Kuya Freddy. Freddy uh, from yeah, Cavite? Yes, uh, Batangas. Batangas. Ito naman from Cavite sir? Kalookan. Kalookan. <laughs> At si sir naman na isa ay taga Cavite. Iyon nga ang mga worry ng mga kababayan natin kung pagdating sa Manila ay okay ba ang transportation or kung mga stranded ba sa airport sana naman ay may mga paraan and at least na sa Pilipinas na ano <laughs> so, kasi sa mga ganitong sitwasyon talaga ay mas maganda na sa bayan ka na sarili so tingnan nyo ang airport kalbo. Ito na kami gate open. Gate open. So, pwede na siguro to. Thank you for the assurance that you've given us in uh, Psalm 23 verse 1. 
that you are a worshiper and we are worshipers. And Lord, we pray that uh, alam niyo po mga hinahing na bawat isa. Uh, out of being human, we are worried uh, what will happen to us when we go uh, to the Philippines. But Lord, we know that you will always be with us and you will not forsake us. Uh, help us to have comfort in our hearts, have peace in our hearts and mind. Lord, we pray that we can reach our destination, our home safe. Please be with our loved ones and our families as well. Give us a safe flight and uh, we pray that you will always be with us, Lord, and be in charge with all of us. Forgive us if we have committed sin against the all these things we ask. Praise the Lord. Thank Actually, po, uh, before po talaga ang slide ko, ang dami na po ang struggle niya. Dito po sa ano po, no? Pinansel, pinansel po siya. Uh, dahil si po ang flight ko, gawa ng domestic pa ako. Dito talaga ka nagsisigil sa ako? Yes, po. Nag-work po ako dito. For uh, our, may vacation po kami. Kaya gininap ko na po ang opportunity na maka-uwi po sa amin. Kasi matulang ako sa Saturday, tapos hmm. that... Pag warning, pag gising ko, stop na yung mga flight. <laughs> yes. Talaga si... Stop sa... We are... Mga teachers po dito. Kasi mostly po ang work po dito ng mga pinis. Mostly teachers. So, mga teacher po ang work po dito. And then, nung nag-announce na po si President na mag-lockdown this March 15, lahat po nung uuwi, nag-panic rin po pinag-usla. Kaya kami na mga natira, nawalan kami ng flights and then nawalan din ng flights ng domestic. That's why, nag-pray po kay Lord na sana kung gusto mong papayakan na, na kung ano mo, kung ano yung plan mo, anong will mo i-upi, papauwi mo talaga ako, tatanggap mo. Kung, di, kung will mo, kung hindi pa ko pauwiin, it's okay mo tatanggap mo. And then, po, po, tapos and then po, no, to na nun nun kahapon, Saturday morning, ay Saturday night, before pa ako na natulog, Chile ko po yung ticket ko, cancel po lahat, uh, international and domestic. And then po, tapos morning, ano, chile ko po, nag-confirm po siya. No, pwede, nag-confirm po siya agad. Tapos, tapos nga yung pinaglaban po po siya dun sa, ano, sa may check-in. Gusto ko din umuwi. Tapos, nire- ang, tapos habang po, chine-check po yung, ano, yung ticket ko. Nagdadasal po talaga ako. Sige, Lord, kung na pong bahala ako. I have my story in YouTube. May 2018 for me subscribe and share. Yes, you mean, sir. We need to have a... Actually, sir, in my younger years, I studied also in Adventist. Oh, saan? In Ilocano. Saan, sir? In Ilocano City talaga, doon sa Central Church. Oh, wala sa Central Church. Yes. Conference? Or yung parang office ng Adventist? Yes, yung, yung school namin with the school, with the church, and then yung parang central office yeah. yung Adventist. Pero Mr. Misayas, Mr. Yes, Mr. Misayas. Okay, so ako ka, sandito na kami sa loob ng plane, going to Philippines, from Thailand. Please pray for our trip. Yes, kaya niyo kung gano'n ka, ano yung <laughs> plan mo. lang yung pasahero so let's pray for the best of everything guys God bless us all God bless us all nanalo ako sa Cebu Pacific what is the 24th letter in the alphabet alam mo nasagot ko letter X Anong feeling na nakauwi na tayo? Salamat. Salamat po nakabalik kami ng Pilipinas. And ano, uh, hindi totoo yung ibang balita. No, safe pa rin. Ano, oh. ano, nawala yung takot yung kaba. So, yung mga nasa, nasa labas pa, yung mga uwi, uwi kayo. Hindi oh. naman ganun kakritikan. So, oh, okay. thank God. Thank you, thank you. Ayan. So, marami talaga nag-uwian pero... Ako ay myself, I'm very happy na naka-uwi. Uh, Siyempre, pag nasa labas tayo, mag-iisip tayo. Ano ba sitwasyon sa Pilipinas? Ano bang meron? Baka mamaya, uh, 
sobrang hipit o ano pero ito po ang sitwasyon ng airport uh, maraming nag-uwian pero when you are a Filipino citizen you don't have to worry you can always go home siguro not unless na talagang mataas yung lagnat mo or ano pero kami mabuti na lang uh, mabuti ang Panginoon na talagang ayos lang tuloy-tuloy kami Uh, ikaw, Bern, anong feeling mo na nakauwi ka? Ano, masaya. Kasi akala na namin hindi kami makakauwi ng ngayon kasi nakancelled yung flight na. Ay, dapat ang uwi namin March 30 pa. Uh, nirebook na namin ng 16 kasi nakancelled. Buti na lang, nirebook ulit na. So, ay, ikaw, nagkaroon ka ba ng takot na baka hindi tayo makauwi? Ayun, kasi inisip namin baka yun nga, pag nag-lockdown dito sa Pinas, hindi na kami makauwi. <laughs> hindi naman pala, marami pa rin umuwi. Uh, at sa Thailand naman, okay pa naman doon. Pati yung lugar na pinuntahan namin sa probinsya naman. Sa, sa kwarto lang kami lagi rin. So, wifi. <laughs> Kung feeling na nakauwi ka, are you happy? Happy naman. Happy naman ng God. <laughs> Bakit? <laughs> Kasi hindi natin natapos yung ano natin doon. Oo. Oh. Pero nagkaroon ka ba na agam-agam kung makakauwi ba tayo before tayo pumunta rito? Wala naman. So dapat lang makita ng ibang mga Filipinos ano, na uh, okay lang naman umuwi galing sa ibang bansa. Okay. <laughs> okay. Ayan. We will claim our bags now. This is the situation here in Terminal 3. Thank you, Lord. Kawi kami. Siyempre, mag-iisip ka dahil sa mga anxieties. Honey, dito. Iisip ka, ano na kayong mangyayari. Pero... Dapat talaga palagi kang magiwala lang sa Diyos at nalangin. He will always be in charge. Ito yung isa naming kasama kanina doon sa airport. Uh, hello ma'am. Anong feeling na nakauwi tayo? I'm happy na nandito na for Philippines but then may iloilo pa. More oh. challenge to go. <laughs> Pero nagkaroon ka ba ng agam-agam na maaaring hindi tayo makapasok ng bansa? Yes, or ano? almost 90%. So ano yung message mo sa mga kababayan natin na nasa labas ngayon? So for kababayan natin sa labas, uh, before you decide to go back home, please make sure yung way mo papunta dito and please be healthy. Kasi pag okay ka, continuous lang yung flow walang na problema. walang problema. <laughs> Importante, eat healthy and drink a lot of water. Ayan. Good luck everyone. And syempre prayer, di po ba? Yes, prayer. <laughs> Thank <laughs> you. Kaya nga po ulit si... I'm Hazel Coelho from Iloilo. I'm supposed to bound for um, Anguilla, Caribbean. But I'm back after two days from Thailand. <laughs> uh, anyway, we are in God's time, di ba? Yes, in God's time. <laughs> Of time. Thank you. God bless you. God bless you. Nag-aral ka sa Adventist School, right? Yes, I studied um, elementary, uh, kinder and kinder, kinder one and two. But my brother and sister finished elementary days in Adventist School talaga in Iloilo. In Adventist School. Yes. Oh, yeah. And we have It's lots good. of Adventist friends also. It's good to know that, yes. ma'am. God bless you. God bless. Thank you, sir. <laughs> okay. <laughs> See you na lang, sir. Okay. Hello, guys. Uh, sa so mga Bisaya na ata dari kauban nga Bisaya food and she, she is from Malaysia adi ah, sa Malaysia sa Selangor Selangor o oh, uh, kumusta ang situation doon ma'am nagkakagulo rin ba mga Pilipino doon hindi okay lang okay lang sila so what made you come home uh, saan ka pa pala umuwi Davao Davao so lockdown man tayo ngayon oo so uh, I heard na she's calling her friend na kung pwede daw siyang tumira for the meantime uh, tawag nito anong message mo sa mga kababayan na gustong umuwi na matakot sila sa mga gustong safe naman tayo uh, okay. yung flow ng ano na, uh, immigration immigration okay lang uh, malakman din post quarantine 
Oo, walang forced quarantine. So, ibig sabihin, sa Malaysia, hindi ka naman hirapan lumabas. At saka ano. So, hindi nagpapanik yung mga Filipinos. Okay. Okay, okay. thank you so much. Hello, Novi. Oh, hello, Novi. So, um, yun guys, marami na tayong mga proof na kanina may galing din ng Lao, yung interview kong isang lalaki. So, uh, walang problema. So, you can go home. Okay? Para may peace of mind kayo sa mga hindi nakakaalam. Ano ba nangyayari sa Terminal 3? Usually, dito lumalapag yung mga galing ng Asia. So, ayan. Tuloy ang buhay. Okay, ma'am. Dagang salamat. Please subscribe. <laughs> yeah, supposed to be this area. Masyado itong crowded. Rival. Pero ito yung mga yun. <laughs> Philippine situation. Terminal 3. Hahaha. <laughs> Life is going on that guys kaya wag masyadong wag mag-worry. Natong normal lang minsan nagwo-worry pero leave it all to the Lord. So guys, Philippines again. Salamat sa Dios. Kaya yung mga gustong uwi na kayo. It's not impossible to go home lalo na uh, kasama mo ang Panginoon. So pray lang at uh, stay in good health. Okay? It's good to be home. Thank you Lord. <laughs>